हेलो साथी आज हमी बीबीएस फर्स्ट इयर को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भब्जेक्ट को चैप्टर टू क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन अफ डाटा वाई इक्जाम में पैले आगे कोईसन करने टू थाउज सेंवेन्टी टू कोईसन नंबर थ्री में के सोध्या भादा फिर व्हाट इज द मिनिंग अफ द क्लासिफिकेशन अफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स भोध्या हाई तढ़ हाई त द प्रोसेस अफ द एरेंजिंग द डाटा इंटू डिफ्रेंट क्लासेस ग्रुप्स एंड डिविजन्स इज नोन एज द क्लासिफिकेशन अफ द डाटा है डाटा लाई डिफ्रेंट क्लास में है अथवा डिफ्रेंट ग्रुप में अथवा डिफ्रेंट डिविजन में डिभाइड करने अथवा एरेंज करने है प्रोसेस लाई ना के भाई भादा फिर क्लासिफिकेशन अफ द डाटा भाई है दी फंक्शन अफ द क्लासिफिकेशन अफ द डाटा आर एज फलोज के फंक्शन भादा फिर इसको काम के भादा फिर इट कंडेन्सेज दी अनअर्गनाइज डाटा इंटू दी होमोजेनियस क्लासेस क्या है अनअर्गनाइज डाटा लाइज इस होमोजेनियस एक प्रकार को क्लासेस क्लास में यह डाटा इस एरेंज कर कंडेन्स कर मिलाएर राख अरे है ते पच्चीस अर्क के भादा फिर इट हेल्प फर कंपेरिजन अफ दी डाटा डाटा कंपेयर करना को इसलिए हेल्प कर अरे ते पच्चीस इट हेल्प्स टू स्टडी रिनेसनसिप है डाटा बीच को रिनेसनसिप है स्टडी करना को एनालाइज करना इस मदद कर अरे हई ते पच्चीस इट हेल्प फर स्टैटिकल ट्रिटमेंट अफ दी डाटा रे क्या भन्न को अर्थ तो क्लासिफिकेशन अफ डाटा लेकिन स्टैटिकल ट्रिटमेंट जस्ते मीन मेडियन मोड है इन हमें स्टैटिकल ट्रिटमेंट हु है निल सकता भाई डाटा को इसलिए हेल्प कर अरे क्या क्लासिफिकेसन अफ दी डाटा ले इट हेल्प्स टू एनालाइज दी डाटा है हमें अब यह क्लासिफिकेसन सके तो डाटा हमें एनालाइज कर सकता है डिफ्रेंट ग्राफर में देखा है डिफ्रेंट डाइग्राम में देखा है ते भाई त अभी क्लासिफिकेसन अफ डाटा में के होता भादा फिर हेयर दी राटाज अन ग्रुप डाटा विच आर इन अनअर्गनाइज फर्म रे क्या है जो र डाटा हो तो ग्रुप में ग्रुप नगर को डाटा होना अनअर्गनाइज डाटा तिहर है आर प्रेजेंटेड ओर अर्गनाइज इंटू अ मिनींगफुल एंड कंपेरेबल फर्म रे क्या हो तो डाटा है अर्गनाइज कर अरे एरेंज कर अरे मिनींगफुल फर्म में है कंपेरेबल फर्म में अन दी बेसि अफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ फिचर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आधार में कुछ विशेषता को आधार में उन्ला कंपेरेबल अथवा मिनींगफुल डाटा में है क्लास में अर्गनाइज कर अरे है टू हेल्प इन दी फर्दर स्टैटिकल एनालाइसि फर्दर स्टैटिकल एनालाइसि करना को लाइन है यह क्लासिफिकेसन अफ डाटा चाहिए गई अरे है ली नोट में के भादा फिर अब्जेक्टिव सोधे रे क्या है अब टू प्लस भवन लगाए फंक्शन अब्जेक्टिव बनाईदिने भन्न को अर्थ मत क्लासिफिकेसन अफ डाटा को फंक्शन पढ़ा थे हो तेस में है टू प्लस भवन को जस्ते टू कंडेन्स दी अनअर्गनाइज डाटा इंटू दी होमोजेनियस क्लासेस है जस्ते टू हेल्प फर कंपेरिजन अफ दी डाटा है टू हेल्प टू स्टडी दी रिनेसनसिप अफ दी डाटा है टू हेल्प फर स्टैटिकल ट्रिटमेंट अफ डाटा है टू हेल्प फर एनालाइजिंग दी डाटा हो इसी ते फंक्शन लू लगाए है अब्जेक्टिव बनाए लेख्ता हो टू सेवन सेंवेन्टी वन कोई नंबर थ्री में के भादा फिर डिफ्रेन्सिएट बिट्विन दी एक्सक्लूसिव एंड इन्क्लूसिव क्लास हाउ कैन यू चेंज इन्क्लूसिव क्लास इंटू एक्सक्लूसिव क्लासेस भाई त इक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लास के हो अक्लूसिव क्लास एक्सक्लूसिव में कसरी चेंज करने वाले सोचा हाई तफ दी अपर लिमिट अफ दी क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड इन दैट क्लास देन सच क्लास इंटरवल इज नोन एज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है कुछ भी क्लास इंटरवल को अपर लिमिट हो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हो अपर लिमिट से है तो क्लास भि इक्लूड कर अथवा एक्सक्लूड कराखिदन तस्त क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भाई फर इक्जापल मक्स देखे ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी सिक्सटी सिक्सटी एटी एटी हंड्रेड है अभी अब यह मक्स में छी टू फोर्टी में चाहे तो ट्वेंटी देखि थर्टी नाइनसम मात्र हो तो फोर्टी तेस में इंक्लूड कर फोर्टी अब नेक्स्ट इंटरवल में इन्क्लूड कर फोर्टी देखि सिक्सटी भित्र है फोर्टी इन्क्लूड कर फिर उ फिफ्टी नाइनसम मात्र कर सिक्सटी इन्क्लूड कर अर्थ हर एक में यह है अपर लिमिट हो जैसे फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड हो इन तो इन्क्लूड कर इंटरवल यो क्लास इंटरवल के एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भाई अर्क के भाई इफ बोथ अपर एंड लोअर लिमिट अफ द क्लास इंटरवल इज इन्क्लूडेड इन दैट 
क्लास देन सर्च क्लास इन्टरवल इज नोन एज द इन्क्लुसिव क्लास इन्टरवल हैन यदि अपर लोअर लोअर लिमिट दुईटे इन्क्लुड गरिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो क्लास इन्टरवल लाई चाहिँ के भनिन्छ इन्क्लुसिव क्लास इन्टरवल हैन जस्तै मार्क्स मा यहाँ के देखाछ भन्दा फेरि 22 39 हैन भन्नु को अर्थ अनि 42 59 62 79 82 89 भन्नु को अर्थ चाहिँ अब यो एक्सक्लुसिव क्लास इन्टरवल भएको भए चाहिँ हैन फर्स्ट को अपर लिमिट र हैन नेक्स्ट क्लास को लोअर लिमिट म्याच हुन्छ के यसमा सेम हुन्छ के जस्तै माथिको एक्सक्लुसिव क्लास इन्टरवल मा 40 40 60 60 हैन पहिलेको अपर लिमिट अनि नेक्स्ट क्लास को लोअर लिमिट मिले हैन त सेम छ नि यसमा छैन हैन भनेपछि यो इन्क्लुसिव क्लास इन्टरवल हो हैन अनि अब हामीले न्यूमेरिकल हरु गर्दा चाहिँ एला एक्सक्लुसिव नै बनाउन पर्छ अब कसरी बनाउन त्यो हामी सिक्छौ है त ल to convert the inclusive class interval to exclusive class interval firstly we have to calculate correction factor c of haina which are as follows haina inclusive class interval lai chai exclusive ma hamle convert garna chai first ma chai ke garnu parcha bhanda fer correction factor nikalnu parcha haina tyo bhaneko c of equal to lower limit of the next ci haina ci bhaneko class interval minus upper limit of the previous class interval divided by 2 haina लोअर लिमिट भने अगाडीको नेक्स्ट इन्टरवल को अगाडीको लिने क्लास इन्टरवल को हैन अनि प्रीवियस क्लास इन्टरवल को चाहिँ अपर लिमिट लिने के हैन पछाडीको लिने हैन हो त्यो त्यो माइनस गरेपछि चाहिँ हैन त्यसको डिफरेंस जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ टुली डिवाइड गरेपछि चाहिँ के आउँछ करेक्सन फ्याक्टर आउँछ हो अब त्यो करेक्सन फ्याक्टर द्वारा हामीले कसरी नया क्लास बनाउँछौ भन्दा फेरि सो दि लोअर एन्ड दि अपर लिमिट अफ दि न्यू एक्सक्लुसिव क्लास हैन लोअर लिमिट अपर लिमिट अब एक्सक्लुसिव न्यू एक्सक्लुसिव क्लास आउँछ नि त हामीले एक्सक्लुसिव क्लास इन्टरवल बनाउँदा त भनेपछि के गरि आउँछ भन्दा विल बी न्यू लोअर लिमिट इक्वल टु लोअर लिमिट माइनस करेक्सन फ्याक्टर हैन अनि अर्को न्यू अपर लिमिट इक्वल टु अपर लिमिट प्लस करेक्सन फ्याक्टर हैन अब नया एक्सक्लुसिव क्लास इन्टरवल बन्दा चाहिँ हामीले बनाउँदा चाहिँ इन्क्लुसिव लाई एक्सक्लुसिव बनाउँदा चाहिँ हैन अब हरेक क्लास को चाहिँ अपर लिमिट के हुन्छ ए लोअर लिमिट के हुन्छ भन्दा फेरि पहिलेको लोअर लिमिट माइनस करेक्सन फ्याक्टर कति छ हैन माथि कति आ त्यो गर्नी त्यसपछि न्यू अपर लिमिट चाहिँ कति हुन्छ हरेक क्लास को भन्दा फेरि अपर पहिलेको अपर लिमिट प्लस अब करेक्सन फ्याक्टर जति आउँछ त्यति ओ यसरी अब हरेक क्लास को हामीले चाहिँ हैन नया अपर लिमिट र लोअर लिमिट निकाल्छौ हैन ओ त्यो नै के हो एक्सक्लुसिव क्लास इन्टरवल हो हैन इन्क्लुसिव क्लास इन्टरवल लाई चेन्ज गरेर बनाएको ल 275 क्वेशन नम्बर अ 2 मा चाहिँ के आछ भन्दा फेरि 2 मास को लागि लोकेट दि मूड बाइ युजिंग दि हिस्टोग्राम भने है हिस्टोग्राम बनाएर चाहिँ मूड पता लगाऊ भने है हैन अनि क्वेशन मा के देखा भन्दा मार्क्स दिएको छ हैन 0 टु 10 10 टु 20 20 टु 30 30 to 40, 40 to 50 गरेर त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ है त क्लास इन्टरवल दिएको छ क्लास इन्टरवलमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट यति यति छ भनेर दिएको छ है त ल अब हामीले सोलुसन गर्दा चाहिँ हिस्टोग्राम भनेर लेख्छौ एता हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट यो साइडमा लेख्छौ मार्क्स लाई चाहिँ यो साइडमा लेखिदिन्छौ हैन अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ के पहिले मार्क्स हर लेख्छौ हैन मार्क्स चाहिँ कतिको डिफरेंस छ भन्दा फेरि यहाँ 0 टु 10 10 टु 20 20 टु 30 30 टु 40 50 40 टु 50 छ भनेपछि 0 10 20 30 40 50 60 गरेर 10 को डिफरेंस मा हामीले मार्क्स तल x एक्सिस मा बनाइन्छ है यो ओरिजिन भो अब y एक्सिस मा के बनाउँछौ भन्दा फेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट अब फर्स्ट मा 10 मा को 0 टु 10 मा को छ 5 छ भनेपछि ट्याग गलाएर हैन 5 सम्मको ट्याग बनाउने हैन त्यसपछि 10 टु 20 मा 12 छ भनेपछि अब 10 टु 20 मा 12 भनेपछि 12 कहाँ पर्छ यहाँ एउटा सरर माथि जाने 12 यहाँ एस्टिमेट गर्ने यहाँ पर्दा रहेछ 12 भनेर एस्टिमेट गर्ने हैन भने ट्याग कै यहाँ पोइन्ट गर्ने त्यसपछि यता पनि सरर 12 सम्म जाने यहाँ पोइन्ट गरेर ट्याग लाएर 12 बनाइदिने है अनि त्यसपछि फेरि 20 टु 30 मा कति छ भन्दा 20 छ भनेपछि 20 टु 30 मा 20 छ भने सर र माथि जाने 20 सम्म गरेर हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट 20 मा गरेर ट्याग रोकिने यहाँ पोइन्ट गर्ने त्यसपछि यहाँ यताबाट पनि ट्याग 20 सम्म गरेर यहाँ पोइन्ट गर्ने सट जोडदिन 20 भने लेखिदिने त्यसपछि 30 टु 40 कति छ 16 छ भनेपछि 16 सम्म गरेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट 16 सम्म गरेर चाहिँ ट्याग पोइन्ट गरेर ट्याग पोइन्ट गरेर 16 लेखिदिने यहाँ पनि त्यसपछि 40 टु 50 लास्ट मा चाहिँ 12 छ भनेपछि यहाँबाट पनि 12 सम्म जाने हैन यसको एस्टिमेट नम्बर अफ स्टुडेन्ट 12 सम्म जाने त्यसपछि यहाँ 50 बाट 12 सम्म गरेर ट्याग जोडेर 12 लेखिदिने है ल अब हामीले यो हिस्टोग्राम बनायौ 
है अब हिस्टोग्राम बनाए पे के करने भादा फिर मूड बने के भादा फिर मूड बने जैसे भी क्लास अफ दी मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी में पर्च कि मूड से है अब मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी क्लास कौन से इसमें थे भादा फिर मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी नंबर्स मैक्सिम यही हो ट्वेंटी टू थर्टी हो मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी क्लास इंटरवल है भाई अब मूड भी इस भित्र होना अब मूड कसरी पता लाने भादा फिर अब यह मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी क्लास को मथिल ये भाग हो भाग नेक्स्ट इंटरवल को है ठैक्क यहाँ के इसी क्रस कर दिने होना अभी यो भागसंग है प्रिवियस इंटरवल को यो बोर्डर में ट्याक्क क्रस कर दिन के ये क्रस कर बीच में जी आँ क्रस हो दुटा लाइन हो इस क्रस कर जहाँ क्रस हो तो नहीं मूड होना अब तो ट्याक्क क्रस करने पैले क्रस करे ट्याक्क जहाँ क्रस हो सर 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 स्किल ने तानेर है ट्याक्क तल लियाने योग मूड हो एम होने डिनोट कर मूड भाई ये अब यह कति इस्टिमेट करने के अब यह बीस देखि तीस भि है पच्चीस भाग अल यता छब्बीस सत्ताइस रहे लगभग सत्ताइस एज्यूम कर हमें मूड एमओ इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन मार्क्स एप्रोक्सिमेटली लेख दी हाई तो नहीं भो हाई तसर टू थाउज सेंटी फोर कोई नंबर फोर में के सो फलोइंग्स आर दी टेम्परेचर है डिस्ट्रिब्यूशन टेम्परेचर डिस्ट्रिब्यूशन अफ दी हंड्रेड डेज सौ दिन भि को टेम्परेचर कति यहाँ देख यहाँ टेम्परेचर देख माइनस टेन देखि जीरो डिग्री सेल्सि जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी भाई क्लास इंटरवल देख नंबर अफ डेज देखा हाई तैं अठारह दिनसम है ये भो ते पच्चीस दिनसम जीरो टू टेन फोर्टी डे दिनसम तो टेन टू ट्वेंटी इसी यहाँ नंबर अफ डेज देख है थर्टी टू फोर्टी डिग्री पुग्ता थे सेवेन डेजसम थर्टी टू फोर्टी डिग्री से सेल्सिस्स टेम्परेचर भो भाई तैंस हाई ताइन दी नंबर अफ डेज वेन दी टेम्परेचर इज लेस दैन एटीन डिग्री सेल्सिस्स ग्राफिकली है कि नंबर अफ डेज कति अरे है टेम्परेचर चाहे लेस दैन एटीन लेस दैन एटीन डिग्री सेल्सिस्स है भाग कति दिन छे कि टेम्परेचर लेस दैन अठारह डिग्री भाजा है अठारह डिग्री सेल्सिस्स भाग कम भाग कति दिन कम भो सो ग्राफिकली देखाऊ वाल ग्राफिकली फाइंड कर भाई अब हमें सोलूसन कर सोलूसन करना हमें इसमें ओगी कप बना पर्ने किस को हमें पहले लेस दैन टेबल बना पर्ने हाई तेस दैन टेबल कसरी बनाने भादा फिर इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी कर नंबर अफ डेज में क्यूमु क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी निल्न पर्व इसको लेस दैन टेबल कसरी बनाने भादा फिर पहले टेम्परेचर लेखने है जीरो टू टेन को बिलो टेन लेख दिवन अथवा लेस दैन एक अरे बिलो जीरो लेख दिवन अथवा लेस दैन जीरो लेख्ता फरक पड़ेन हाई ते पच्ची अब लेस दैन जीरो है अस पच्चीस हमी के ये टेन छि लेस दैन टेन लेख पच्चीस है पच्चीस लेस दैन ट्वेंटी लेख हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी बना है तेस पच्चीस लेस दैन थर्टी लेख पच्चीस लेस दैन फोर्टी लेख है इस बिलो जीरो बिलो टेन बिलो ट्वेंटी बिलो थर्टी बिलो फोर्टी है अभी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी कसरी निल्ने नंबर अफ डेज भाई फर्स्ट में जी बिलो जीरो कति एटीन छटीन लेखने अभी बिलो टेन कति बिलो टेन कति भादा फिर अब यह हो बिलो टेन बने को यो प्लस यो होने वो एटीन प्लस ट्वेंटी फाइव कर फोर्टी थ्री भो है अभी बिलो ट्वेंटी अब बिलो ट्वेंटी को पाली बिलो ट्वेंटी कति होता फिर यह हो अभी इनर दुईटा भी होने यो अलरेडी आई सको दुईटा को है अभी यो जोड़े एटी थ्री आँच बिलो ट्वेंटी भी आए अब बिलो थर्टी चाहिए हमें है बिलो थर्टी कसरी निल्ने भादा फिर यो हो बिलो थर्टी है अभी इनर भी हो है इनर जोड़े अलरेडी आई सक एटी थ्री भाई ते एटी थ्री प्लस अभी टेन जोड़े नाइन्टी थ्री आए बिलो थर्टी बिलो फोर्टी को यो प्लस इनर सब है कति आए भादा फिर बिलो फोर्टी को प्लस सेवेन डेज कर हंड्रेड डेज है हमें यहाँ फर्स्ट में क्वेश्चन में भी बनाए हंड्रेड डेज को डिस्ट्रिब्यूसन है हंड्रेड डेज निस्क्यो फोर्टी बिलो फोर्टी चाहे हंड्रेड डेजसम रही है बुझने हाई त अब हमें लेस दैन टेबल बनाए अब के भादा फिर अब हमें यो लेस दैन एटीन डिग्री सेल्सिस्स टेम्परेचर था पाने हमें ओगी कप बनाने पर्व क्या है पैले लेस दैन टेबल बनाने ते पच्चीस ओगी कप बना पर्व हाई इसको अब कंस्ट्रक्शन अफ दी ओगी कप करने है ते पच्चीस यहाँ वाई एक्सिस है अस पच्चीस एक्स एक्सिस है अल तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सिस्स में दिने है अस पच्चीस माथि चाहे नंबर अफ डेज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी हमें यहाँ माथि बना थे तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी दिने हाई त 
अनि त्यसपछि अब टेम्परेचर मा के हुन्छ अ माइनस 10 पनि थियो भनेपछि माइनस 10 यता आउने भो हैन त्यसपछि 0 यो 0 बाइ 10 भयो हैन अ 20 30 40 40 सम्म दिया थियो हैन 50 गर्दा पनि फरक भएन यहाँ सम्म आउँछ है त अनि त्यसपछि यता नम्बर अफ डेज हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को कति 100 सम्म 100 डेज सम्म आथ्यो भनेको 100 डेज को 10 10 को डिफरेंस ले बनाइदिन्छ 100 डेज सम्म 100 110 लेखे पनि 100 डेज सम्म को यहाँ बन्छ हामी सँग है त ल त्यसपछि यो गरेपछि अब के गर्ने भन्दा फेरि अब हामीले यहाँ के गरेका थियौ भन्दा फेरि बिलो 0 गरेका थियौ नि हैन अब यो चाहिँ कति छ त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ त हैन बिलो 0 मा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 18 छ हैन भनेपछि बिलो 0 भनेको 0 भन्दा यता हैन भनेपछि बिलो 0 मा ट्याक्कै गर्नु पर्छ हामीले हैन 0 मै गर्नु पर्छ भनेपछि कति भन्दा फेरि 18 हो भनेपछि हामीले 18 मा ट्याक्कै 20 को अलिकति तल 18 मा लाउँछौ गोलो गरेर हैन गोलो लाउँछौ टिक लाउँछौ है त्यसपछि अ बिलो 10 भनेर कति छ हाम्रो बिलो 10 भनेपछि बिलो 10 टेम्परेचर बिलो 10 कति छ 43 छ भनेपछि अब हामीले यहाँ यो बिलो 10 भयो है त बिलो 10 भने यति सम्म है बिलो 10 भनेपछि कति छ टेम्परेचर 43 भनेपछि ट्याक्क सर सर र माथि हेर्छौ त्यसपछि 43 को यस्तो हैन नम्बर अफ डेज 43 हुने गरी हैन सीएफ मा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी 43 मा टिक मार्क लाउँछौ है हामीले त्यसपछि के गर्छौ भन्दा फेरि बिलो 20 कति छ भन्दा फेरि अब यहाँ 20 बाट हैन सर र माथि जान्छौ बिलो 20 मा 83 थियो भनेपछि ठ्याक्क 83 मा गरेर टिक लाउँछौ है त त्यसपछि अर्को के छ भन्दा फेरि बिलो 30 बिलो 30 मा कति छ 93 छ भनेपछि अब हामी सर र माथि जान्छौ बिलो 30 मा ट्याक्क सर र माथि गरेर 93 सम्म पुग्छौ त्यहाँ टिक मार्क लाइदिन्छौ है त अनि त्यसपछि बिलो 40 छ बिलो 40 मा कति छ 100 डेज छ हैन टोटल 100 डेज हो भनेपछि बिलो 40 मा हामी सर र माथि जान्छौ 100 डेज मा गरेर हैन यो 100 डेज भन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 100 डेज मा गरेर ट्याक्क टिक लाइदिन्छौ है त अनि टिक मार्क लाएपछि के हुन्छ भन्दा फेरि अब हामीले यो सबै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टिक मार्क लाएछौ नि यो सबै जोड दिनु पर्छ के यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट स्केलले ताने जोड्नु पर्छ यो जोडेको पोइन्ट नै यो पोइन्ट जोड्दा फेरि हैन आको लाइन अथवा आको कर्व लाइन के भनिन्छ ओगिप कर्व भनिन्छ हैन लेस देन ओगिप कर्व हैन भनेपछि अब यो ओगिप कर्व आएपछि के गर्ने भन्दा फेरि अब हामीलाई के सोध्या छ क्वेशनमा भन्दा फेरि अ नम्बर अफ डेज कति हुन्छ हैन 18 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रम भएको नम्बर अफ डेज कति हो भनेर सोध्या छ है त अब त्यसको लागि हामी यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस मा तल टेम्परेचर मा 18 डिग्री सेल्सियस मा आउन पर्यो है हामीले यहाँ गोलो लाउनी पहिले हैन पहिले यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस मा गोलो लाउने त्यसपछि अब हामी सर सर माथि जाने स्केलले तानि सर र स्केलले तान्दिने माथि अनि जाने हैन अनि यो ओ ओगिप कप छ नि हो यसमा जहाँ भेट्छ नि हो त्यहाँबाट सरर हामी यता स्केलले तान्दिन है यहाँ आउँदा फेरि कतिमा भेट्छ भन्दा फेरि यो एप्रोक्सिमेटली हैन लगभग 75 डेज मा भेट्छ के भनेपछि यो 75 डेज नै के हो भन्दा फेरि हाम्रो आन्सर हो हैन 75 डेज नै यो हाम्रो आन्सर हो हैन भन्नुको अर्थ फ्रम दि हेल्प अफ दि ओगिप कप दि नम्बर अफ डेज व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु 75 डेज हैन 18 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हामीले हैन ओ ओगिप कप को आधारमा हामीले सरी गएर यसरी नम्बर अफ डेज मा जाँदा 75 डेज आयो नि त लगभग भनेपछि 75 डेज नै हाम्रो आन्सर हो हैन भन्नुको अर्थ 75 डेज चाहिँ हैन डेज सम्म चाहिँ 18 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रम भो हैन यो नै आन्सर हो हाम्रो है त